அந்த புத்தகம் வெளிவராமல் இருப்பதற்கு எந்த ரகசியமும் இல்லாத நிலையில் ஒரு விபத்தை போல அது கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆண்டு புத்தக கண்காட்சிக்காவது அந்த புத்தகம் வந்துவிடும் என்று அவரை போல நானும் நம்புகிறேன் அவர் இந்த மேடையிலே வீற்றிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு ஷாலின் மரிய லாரன்ஸ் அவர் இன்று ஒரு இரண்டு புத்தகங்களை இங்கு எழுதி வெளியிடுகிறார் என்பதை ஒரு இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அவரிடம் யாராவது சொல்லியிருந்தால் அவரை நம்பி இருக்க மாட்டார் அந்த அளவிற்கு ஒரு எழுத்தாளராக தன்னை மிக குறுகிய காலத்தில் உருவாக்கி கொண்டவர் கட்ட தகவித்து கொண்டவர் அவர் எழுத்து சார்ந்து அவர் தன்னை உருவாக்கி கொண்ட இந்த குறுகிய காலத்தில் அவர் தன்னை உருவாக்கி கொண்ட விதம் என்பது ஒரு விதத்தில் மிகவும் ஆச்சரியமானது என்று சொல்லலாம் நீண்ட காலம் வாசிப்பு பழக்கமும் ஒரு சமூக சிந்தனையும் சமூக பொறுப்புணர்வும் கொண்ட ஒருவர் தான் இவ்வளவு விரைவாக அதை எழுத்துக்களாக மாற்றக்கூடிய ஒரு ஒரு தாய்மையை பெற முடியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் எழுத்து என்பது தனியை காற்றில் இருந்து அந்தரமாக உருவாகிற ஒன்று அல்ல அவருக்குள் எழுத்தாளனாக வேண்டும் என்கிற கனவு இருந்ததா இல்லையா என்று தெரியாது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் அவரை சந்தித்த போது ஒரு முகநூலில் ஒரு நண்பராக அறிமுகமானார் அப்பொழுது அவர் சிறு சிறு குறிப்புகள் எழுதி கொண்டிருந்தார் அந்த குறிப்புகளில் ஒரு அச்சமற்ற தன்மை ஒரு வெளிப்படைத்தன்மை ஒரு நேரடியான ஒரு இன்னும் சொல்லப்போனால் எதையும் நேருக்கு நேர் கேள்வி கேட்கிற ஒரு தன்மை அவரிடம் இருந்ததை பார்த்தபோது பார்த்து வியந்தேன் அதுதான் எங்களுக்கு இடையிலான நட்பிற்கும் அடித்தளமாக இருந்தது அதற்கு பிறகு அவருடைய சமூக செயல்பாட்டு கலங்கள் பெருமளவிற்கு விரிவடைந்தன என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த முக்கியமாக அவரை எழுத்தாளராக உருவாக்கியதில் குமுதம் ஆசிரியர் பிரியா கல்யாணராமன் அவர்களுக்கு ஒரு முதன்மையான பங்கு உண்டு என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் எந்த ஒரு எழுத்தாளரும் அந்தரத்திலிருந்து உருவாக முடியாது அல்லது வெறுமனே சமூக வலைத்தளங்களில் எழுதுவதால் மட்டும் அவர் எழுத்தாளர் என்கிற ஒரு அடையாளத்தை பெற்றுவிட மாட்டார் சமூக வலைத்தளங்கள் என்பது ஒரு விதத்தில் வாசகர்கள் அல்லாத வாசகர்களை கொண்ட ஒரு பரப்பு இதை நான் எப்படி சொல்வது உங்களுக்கு வினோதமாக இருக்கலாம் வாசகர் அல்லாத வாசகர்கள் என்றால் என்ன ஒரு வாசகன் என்பவனுக்கு ஒரு எழுத்தாளன் மீது ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி உண்டு என்று நான் நினைக்கிறேன் எப்படி ஒரு எழுத்தாளனுக்கு வாசகன் மேல் ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி உண்டோ அதே மேல் ஒரு வாசகனுக்கு ஒரு எழுத்தாளன் மேல் ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி உண்டு இப்பொழுது சாரணி வேதா இருக்கிறார் என்று சொன்னால் சாரணி சாரணி வேதாவை தொடர்ச்சியாக படித்து அவரை உள்வாங்கி அவருடைய உலக உலகத்தை உள்வாங்கி அவரோடு உரையாடி அவரை நேசிப்பதாக இருந்தாலும் சரி வெறுப்பதாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய உலகத்தோடு தொடர்ந்து உரையாடி கொண்டே இருப்பவன் தான் உண்மையான ஒரு வாசகன் இப்படி எல்லா எழுத்தாளர்களுக்கும் உண்மையான வாசகர்கள் உண்டு அதாவது உண்மையான எழுத்தாளர்களுக்கு உண்மையான வாசகர்கள் உண்டு ஆனால் சமூக வலைத்தளங்களில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு எழுத்தாளன் வந்து செயல்பட்டாலும் சரி அதை மிகவும் பொறுப்பற்ற வகையில் கையாள்வது என்பது சமூக வலைத்தளங்களில் நிலவக்கூடிய ஒரு பொதுவான ஒரு மனோபாவம் அதனால் தான் சமூக வலைத்தளங்கள் உருவாக்கக்கூடிய பதட்டங்களை சமூக வலைத்தளங்கள் உருவாக்கக்கூடிய குழப்பங்களை பல எதிர்த்த எழுத்தாளர்களால் எதிர்கொள்ள முடிவதில்லை அப்படி சமூக வலைத்தளங்களில் எழுத ஆரம்பித்த ஷாலின் மரியல் லாரன்ஸை இன்றைக்கு ஒரு பொதுவெளிக்கு அதாவது குமுதத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு பிரபல எழுத்தாளருக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதே ஸ்பேஸ் அதே இடத்தை பிரியாண பிரியா கல்யாணராமன் ஒரு இளம் எழுத்தாளருக்கு கொடுத்தார் பொதுவாக குமுதத்திற்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரம்பரியம் உண்டு எஸ்ஏபி அவர்களுடைய காலத்திலிருந்து பல இளம் எழுத்தாளர்களை குமுதம் அடையாளம் கண்டிருக்கிறது அடையாளம் கண்டு அவர்களை முதன்மைப்படுத்தியிருக்கிறது எடுத்த எடுப்பிலேயே அவர்களை ஒரு நட்சத்திர எழுத்தாளர்களாக மாற்றியிருக்கிறது அந்த மரபு இன்றைக்கு பிரியா கல்யாணராமன் அவர்கள் வரைக்கும் அது தொடர்கிறது என்பதைத்தான் நாம் பார்க்கிறோம் அவருக்கு அவர் தொடர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வெகுசனத்தலமான குமுதம் இதழில் ஷாலின் மரிய லாரன்ஸினுடைய அந்த கட்டுரைகளை அதை வெளியிடுவதற்கான தகுதி அந்த கட்டுரைகளுக்கு இருந்தது என்பது ஒரு புறம் தகுதி இருந்தால் கூட அதை இனம் கண்டு முன்னிலைப்படுத்துவதற்கு ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியனுக்கு அதற்கான ஒரு நுட்பமும் அதற்கான ஒரு பெருந்தன்மையும் ஒரு எழுத்தாளனை முன்னிலைப்படுத்துகிற ஒரு பேரார்வமும் இருக்க வேண்டும் நான் ஒரு பத்திரிகையாளன் பதிப்பாளன் என்கிற முறையில் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளாக நான் அந்த பணியை செய்து வந்திருக்கிறேன் அந்த பணியினுடைய மதிப்பு என்னவென்று எனக்கு தெரியும் அந்த வகையில் இந்த புத்தகங்களுக்கு இதை ஒரு நூலா நூலாக வெளிவருவதற்கு மிக முக்கியமான ஒந்து சக்தியாக இருந்தவர் பிரியா கல்யாணராமன் அவர்கள் தான் அவருக்கு நம்முடைய பாராட்டுக்களை இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் 
இன்றைக்கு நான் அதிகமாக இந்த நூல்களை பற்றி ஒரு பதிப்பாளன் என்கிற வகையில் இங்கு பேசுவது என்பது எந்த அளவிற்கு பொருத்தமுடையது என்று எனக்கு தெரியவில்லை இந்த கற்றைகள் பல இவை வெளிவந்த காலத்திலேயே நான் அதை பற்றி ஸ்டாலின் அவர்களிடம் உரையாடி இருக்கிறேன் பேசி இருக்கிறேன் அவருடைய மொழியில் இருக்கக்கூடிய அந்த உற்சாகம் ஒரு கூர்மையான ஒரு பார்வை அதே போல் மற்றவர்கள் கவனிக்க தவறு விஷயங்களை கவனித்து சொல்லுகிற பாங்கு தன்னுடைய அடையாளங்களை மறைத்து கொள்ளாத ஒரு தன்மை எந்த விஷயத்திலும் ஒரு உண்மையான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்கக்கூடிய அவருடைய அணுகுமுறை இது எல்லாமே அவருக்கென ஒரு தனித்துவமான ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றன அதுதான் அவருக்கு பிரச்சனைகளையும் தொடர்ந்து உருவாக்குகின்றன இந்த உலகில் யாருக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது இருக்காது என்று சொன்னால் யார் வளவலா கொலகொலா என்று இருக்கிறார்களோ யாருக்கு ஒரு விஷயத்தை பற்றி அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று அவருக்கும் புரியாமல் மற்றவர்களுக்கும் புரியாமல் பேசுகிறார்களோ அல்லது ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய நிலைப்பாடுகளை மாற்றிக்கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் ஷாலின் மரியா லாரன்ஸ் அவர்களுடைய கருத்தியல் அடித்தளம் என்பது அது சமூக நீதி சார்ந்தது தலித்தியம் சார்ந்தது பெண் உரிமை சார்ந்தது இந்த சமூக நீதி தலித்தியம் பெண்ணியம் என்கிற இந்த மூன்று தளங்களுக்குள்ளாக அவருடைய உலக பார்வை என்பது விரிகிறது அவர் நேரடியான சமூக பிரச்சனைகளை மட்டுமல்ல அவர் சினிமாவை பற்றி எழுதிய இந்த கட்டுரைகள் ஜென்சி ஏன் குறைவாக பாடினார் என்கிற அந்த கட்டுரை தொகுப்பு கூட அதில் அவர் சினிமாவை பற்றி பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்பது வழக்கமான சினிமா விமர்சகர்கள் எழுதக்கூடிய ஒன்று அல்ல மாறாக தமிழ் சினிமா என்பது ஒரு தமிழனுடைய வாழ்க்கையில் பண்பாட்டு வாழ்க்கையில் கலாச்சார வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை செலுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி அப்படி பார்க்கிற போது ஷாலின் மரிய லாரன்ஸினுடைய சினிமா என்பது பிடித்த பார்வைகள் என்பது சினிமா பற்றிய பார்வைகள் அல்ல சினிமாவின் வழியாக ஒரு ஒரு தமிழனுடைய அல்லது ஒரு தமிழச்சினுடைய உலகம் அந்த கதாபாத்திரங்களை அந்த கேரக்டர் அந்த ஆளுமைகளை எப்படி புரிந்து கொள்கிறது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் செலுத்திய தாக்கம் அந்த படங்களை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் நோக்கில் எப்படி வைத்து பார்ப்பது என்பது குறித்த ஒரு தனித்துவமான ஒரு பார்வையுடன் இருக்கிறது ஒரு விதத்தில் சினிமாவை அவர் ஒரு பண்பாட்டு பிரச்சனையாக பண்பாட்டு அழகாக அவர் பார்க்கிறார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அந்த வகையில் அவருடைய கட்டுரைகள் என்பது படித்து விவாதிக்கப்பட வேண்டியவை எப்படி பொதுவாக தமிழில் எழுத வருகிறவர்களில் பெண் எழுத்தாளர்கள் என்று சொன்னால் பெரும்பாலும் கவிதைகள் எழுதுவார்கள் அதை தாண்டி சில கதைகள் எழுதக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் கருத்தியல் தளம் சார்ந்து விமர்சன தளம் சார்ந்து சமூக த தளம் சார்ந்து எழுதக்கு முன்வரக்கூடிய பெண்கள் மிக மிக குறைவு இரண்டு கற்றை தொகுப்புகளை தன்னுடைய முதல் கற்றைய நூல்களாக இரண்டு கற்றை தொகுப்புகளை எத்தனை பெண் எழுத்தாளர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் என்று யோசிக்கிற போது ஷாலின் மரியா லாரன்ஸ் அவர்களுடைய ஒரு சமூக கடப்பாடும் பொறுப்புணர்வும் இந்த புத்த இந்த இரண்டு நூல்களிலும் வெளிவந்து பதிவாகி இருக்கிறது என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் அவருக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர் நிச்சயமாக ஒரு படைப்பு மொழி சார்ந்து அவர் ஒரு படைப்பாளியாகவே அவர் ஒரு கற்றையாளராக மட்டுமல்ல சமூக பிரச்சனைகளோடாக எதிர்வினை ஆற்றுகிறவர்களாக மட்டுமல்ல அவர் ஒரு படைப்பிலக்கியவாதியாகவும் மலர்வதற்கான எல்லா கூறுகளும் அவருடைய எழுத்துக்களில் இருக்கின்றன ஒரு படைப்பூக்கம் உள்ள ஒரு மொழிநடை அவரிடம் இருக்கிறது மன எழுச்சி ஊட்டக்கூடிய ஒரு மொழிநடை அவரிடம் இருக்கிறது அதுதான் படைப்பு மொழிக்கான ஒரு ஒரு அடையாளம் நிச்சயமாக விரைவில் அவர் நான் அவருடைய ஒரு நாவலையோ சிறுநிலை தொகுப்பையோ கவிதை தொகுப்பையோ வெளியிடுவேன் என்பதில் எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அதுபோல் இன்றைக்கு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று நம்முடைய ஒரு மகத்தான நம்முடைய காலத்தின் மகத்தான ஒரு ஆளுமை பிரபஞ்சன் அவர்கள் ஒரு மறைந்த ஒரு நாள் இன்று இன்றைக்கு அவர் மறைந்து அவருடைய நல்லடக்கம் நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் காலையில் பா பாண்டிச்சேரி சென்று விட்டு அவருக்கு என்னுடைய இறுதி அஞ்சலியை செலுத்திவிட்டு அங்கிருந்து நேராக இந்த கூட்டத்திற்கு வந்து சேர்ந்தேன் ஒருவேளை பிரபஞ்சன் அவர்கள் இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக அவர் இந்த கூட்டத்திற்கு வந்திருப்பார் இந்த கூட்டத்தில் அவர் இந்த புத்தகங்களை பற்றி உரையாற்றியிருப்பார் இந்த இரண்டு புத்தகங்களுமே அவருக்கு மிக மிக ஓப்பான ஒரு புத்தகமாக இருந்திருக்கும் இதை நான் வெறுமனே ஒரு மேயுணர்ச்சி சார்ந்து கூறவில்லை மாறாக இந்த புத்தகங்கள் ஒரு சமூக பொறுப்புள்ள ஒரு சமூக கடப்பாடுள்ள ஒரு அறச்சீற்றம் உள்ள ஒருவருடைய குரலாக இதில் பதிவாகி இருக்கின்றன பிரபஞ்சன் தன் வாழ்நாள் முழுக்க ஒழித்த குரலும் அந்த குரல்தான் அந்த வகையில் இந்த கூட்டம் என்பது இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழா மட்டுமல்ல அது பிரபஞ்சன் அவர்களுடைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்கிற அவருடைய நினைவுகளை நெஞ்சில் ஏந்துகிற ஒரு கூட்டமாகவும் அமைந்திருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அந்த வகையில் இந்த நிகழ்விற்கு வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் 
மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்று விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்